papillomavirus, c'est un virus très banal. Tout le monde est en contact avec ce virus du moment qu'il a une vie sexuelle. Hein. Et puis, il y a un petit pourcentage euh, d'hommes ou de femmes, bon là, actuellement, on parle des femmes, qui, qui va ne pas savoir gérer euh, ce, la présence de ce virus et qui va euh, l'héberger très longtemps en elle, notamment au niveau du col de l'utérus, et c'est là qu'à long terme, il va pouvoir y avoir des anomalies qui se développent. Le fait de faire des frottis vous permet de traiter à temps des anomalies, mais elle n'empêche pas, bien sûr, les anomalies. Depuis une dizaine d'années, il y a un autre moyen qui marche d'ailleurs très très bien, c'est le vaccin. Quand on fait ce vaccin avant d'être en contact avec l'HPV, on est protégé. On, on, on ne peut plus, le, le, le virus ne peut plus rentrer à l'intérieur des cellules du col et y être hébergé à long terme et après créer des ennuis. C'est important de continuer à faire des frottis parce qu'il y a à peu près 30% encore des cas qui vont échapper. Donc c'est pour ça que même si on est vacciné, il faut quand même continuer de faire cette surveillance.